हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डी लर्निंग स्वागत है आप सभी का एक नया सीरीज में जिसमें हम लोग हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबल एम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यू पी एस सी प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर का हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम का पार्ट वन डिस्कस करेंगे तो दिस इज़ पार्ट वन इसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आएंगे तो पार्ट वन में हम पाँच मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज को डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन है Which among the following is not a form of Indian martial art? इनमें से कौन सा Indian martial art नहीं है First option: Kalari Payar टू Silamban, Thangta and Bhan Pathar. So, दोस्तों ये जो ये तीनों martial art हैं तीनों ये तीन पहला तीन जो है वो martial art हैं और चौथा Bhan Pathar ये martial art नहीं है तो इसमें हम लोग आप details में समझते हैं इस question को सर so, देखिए दोस्तों हम लोग का जो पैटर्न रहेगा पहले हम लोग एक क्वेश्चन को लेंगे फिर उसका आंसर देखेंगे फिर उसको डिस्कस करके उसका आंसर देखेंगे और उसके बाद उसको डिटेल्स में पूरा डिस्कस करेंगे उसका बेसिक क्या है पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी मतलब हैंड पैथर जो है वो एक मार्शल आर्ट नहीं है तो वे क्या है वो अभी देखते हैं तो कलरी पैट जो है वो एक मार्शल आर्ट है विच ऑरिजिनेटेड इन द इन केरला साउथ इंडिया नॉर्थ मलावार में ऑरिजिनेट हुआ था कलरी का मतलब होता है तमिल में वर्ड कलरी फर्स्ट अपियर इन द तमिल लिटरेचर और जिसका मतलब होता है बैटल फील्ड एंड कॉम्बाट एरेना सिलम्बन जो एक वो भी एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है ऑफ इंडिया मोर स्पेशली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु देखिए पहला एक कलरी पर टू केरला के फॉर के केरला से था सिलम्बन तमिलनाडु सिलम्बन का मतलब होता है आयदर ए माउंटेन और ए मियरली एस टू साउंड ठीक है माउंटेन को रिप्रेंट करने के लिए या फिर कोई साउंड को रिप्रेंट करने के लिए सिलम्बन बोला जाता है और वाइल ए सिलम्बन फैंसर आर फाइटिंग द सिलम्बन मिक्स साउंड तो वेपन मिक्स साउंड जब सिलम्बन फैंसर फाइंड करते फाइट करते हैं एक दूसरे के बीच तो वेपन के बीच में साउंड होता है दिस माइड हैव बीन कॉज फॉर बींग नेम सिलम्बन तो ये साउंड है उसके वजह से उसको सिलम्बन बोला जाता है सो दिस इज वेपन बेस्ट मार्शल डांस तो पहला दिन हो गया थर्ड देखते हैं थांगटा थांगटा नाम से पता चलता है ये मणिपुरी ही होगा नॉर्थ ईस्टर्न होगा तो ये मणिपुरी है इट इज ए इट इज द पॉपुलर मणिपुरी नेम फॉर ए सेट ऑफ आर्म्ड and on arm fighting technique developed in midai people of the state of manipur india the formal name for this martial system is huen lelong to formal name is martial system ka hota hai huen lelong to ye bhi ek martial hai lekin last one jo hai wand pathar jo hai wo ek traditional theater form hai kashmir ka and unique combination of dance music and and acting isme dikha jata hai ye traditional theater form of dance hai ye this is not theater form hai this is not dance form this is a traditional theater form of kashmir सो so, पहला तीन डांस फॉर्म थे और एक थिएटर फॉर्म था सो so, ये इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स है ऐसे ही हम हर क्वेश्चन को डील करेंगे सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी को लेके कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट दिया है और उसमें हमको कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है हमको देखना है सो so, कुचिपुड़ी को रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट है कुचिपुड़ी परफॉर्मर्स डांस ऑन द रीम ऑफ ब्रास प्लेट एंड विद द पीचर फुल ऑफ वाटर ऑन द हैड सेकेंड स्टेटमेंट इट बिगिनस विद इन इनोवे सॉरी इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा फॉलोड बाई नृत्य दे आर इज नो यूज ऑफ स्पीचेस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस इन कुचिपुड़ी तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन को अटेंड कीजिए फिर कॉमेंट सेशन में आंसर लिखिए देन उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ऑप्शन ए टू ओनली ऑप्शन बी वन ओनली ऑप्शन सी वन एंड टू एंड ऑप्शन डी तो इसका जो आंसर है वो सी है मतलब वन एंड टू इज करेक्ट थर्ड वन इज रॉन्ग यहाँ पे बोला है देर इज नो स्पीच ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस तो बोला है कि यहाँ पे कोई स्पीच कोई सॉन्ग नहीं होता तो ये गलत है यहाँ पे सॉन्ग होता है अब इसको डिटेल्स में समझते हैं आंसर इज सी वन एंड टू अब देख देखिए कुचिपुड़ी को पूरा डिटेल्स में समझते हैं कुचिपुड़ी ओरिजिनली फ्रॉम आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश से ओरिजिन हुआ है एंड इट्स यूल्यूशन कैन बी ट्रेस टू ट्रेडिशनल डांस ड्रामा नोन अंडर द जेनरिक नेम ऑफ यक्षगना यक्षगना के नाम से ये स्टार्ट हुआ है उनका डांस ड्रामा के परफॉर्मेंस ये स्टार्ट हुआ है एंड इट इज ओरिजिनेट इन सेवेंथ सेंचुरी सेवेंथ सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ है इन सेवनटीन सेंचुरी एडी सिद्धेंद्र योगी ए टैलेंटेड वैष्णव पॉयट कंसिप्ट कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगना तो उन्होंने इसको कंसिप्ट किया था एंड इट बिगिनस विद ए इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा फॉलोड बाय नृत्य नॉन नेरेटिव एंड एब्सट्रैक्ट डांसिंग ये नॉन नेरेटिव है एब्सट्रैक्ट डांसिंग है एंड देन शब्दम सी शब्दम नेरेटिव डांसिंग एंड एंड नाट्य तो पहले क्या होता है नृत्य होता है जिसमें नेरेशन कुछ नहीं होता सिर्फ एब्सट्रैक्ट डांसिंग होता है फिर उसके बाद शब्दम मतलब नेरेटिव डांसिंग होता है और फिर लास्ट में होता है नाट्य 
तो दिस इज द मीन्स फॉर्म ऑफ कुचिपुड़ी डांस फिर देखिए यहाँ पे है द डांस इज अकोपनेड बाय सॉन्ग यहाँ पे जो बोला था कि स्पीच नहीं होता ये, ये गलत हो गया इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग अकोम्पनेड रहता है विथ टिपिकल कार्नेटिक म्यूजिक देखिए यहाँ पे कार्नेटिक म्यूजिक भी रहता है लाइक अदर क्लासिकल डांसेस कुचिपुड़ी ऑल्सो कॉम्प्राइज प्योर डांस मीम एंड हिस्ट्रियोनिक बट इट इज यूज स्पीच दैट डिस्टिंग कुचिपुड़ी प्रेजेंटेशन एज डांस ड्रामा और ये क्योंकि इसमें स्पीचेस रहता है इसलिए इसको प्रेजेंट इसको हम प्रेजेंट करते हैं एज ए डांस ड्रामा सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकेडमी वॉज एकॉर्डेड क्लासिकल स्टेटस ऑन एट इंडियन डांस फॉर्म फर्स्ट ऑप्शन द सत्रिय डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन एटीन सेंचुरी एडी बाय शंकरा देव सेकेंड द थर्ड वन इज मोहिनी अट्टम इज लार्जली परफॉर्म बाय वुमेन ऑप्शन वन इज वन ओनली ऑप्शन टू थ्री ओनली ऑप्शन सी वन एंड थ्री एंड ऑप्शन डी वन एंड टू पहले आप इसको पॉज कीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखिए फिर इसको प्ले कीजिए सो दोस्तों आई थिंक आपने आंसर कर दिया है तो दोस्तों आंसर इज सी है मतलब वन एंड थ्री इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज फिफ्टीन सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था अब उसको डिटेल्स में समझते हैं देखिए संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार एट जो डांस फॉर्म है उसको क्लासिकल स्टेटस कन्फर किया गया है तो वो सब है पहले भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से ओरिजिन हुआ था देन ओडिसी ओडिशा से ओरिजिन हुआ था कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश देन मोहिनी अट्टम केरला जो कि वोमेन परफॉर्म करते हैं सत्रिय डांस आसाम में और वो भी मोस्ट रिसेंटली उसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है कथकली केरला परफॉर्म रहा है मेन कथक देखिए कथकली केरला है साउथ इंडियन कथक है नॉर्थ इंडिया मणिपुरी मणिपुर सो दिस इज द एट जो डांस फॉर्म है जिसको सं, संगीत नाटक एकेडमी ने क्लासिकल स्टेटस कन्फर्म कन्फर किया है तो देखिए जो हमारा एक स्टेटमेंट था कि एटीन सेंचुरी सत्रिय डांस फॉर्म इंट्रोड्यूस एटीन वो गलत है क्योंकि वो फिफ्टीन सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द ग्रेट वेस्टन ऑफ सेंड एंड रिफॉर्मर ऑफ आसाम ही इज महापुरुष शंकर देव एज ए पावरफुल मीडियम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वैष्णव ऑफ फेथ तो उन्होंने इसका जो है इंट्रोडक्शन किया था फिफ्टीन सेंचुरी में तो ये एटीन लिखा था इसलिए गलत हो गया अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन सो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमेशा आता है हर साल क्वेश्चन में आता है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु उड़ीसी उड़ीसा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश मोहिनी अट्टम केरला क्षत्रिय आसाम कथक केरला कथकली केरला कथक मुनर्दन इंडिया एंड मणिपुरी मणिपुर तो इसके लिए हम एक डिसीज लर्निंग पे एक ट्रिक लेके आएंगे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जब भी हम नया वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओडिसी डांस ओडिसी डांस के रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट है ओरिजिन ऑफ ओडिसी डांस डेट्स बैक टू फिफ्टीन सेंचुरी द टेक्निक ऑफ द मूवमेंट आर बिल्ड अराउंड द टू बेसिक प्रोस्चर चौखंड एंड त्रिभंग द लिरिसिजम ऑफ ओडिसी पॉइम सॉन्ग इन बैकग्राउंड इज कॉल्ड इज बेस्ड ऑन गीता गोविंद तो ऑप्शन वन है वन एंड टू ऑप्शन बी टू एंड थ्री ऑप्शन सी टू ओनली एंड ऑप्शन डी वन एंड थ्री क्वेश्चन को अटेंड कीजिए फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा तो इस दोस्तों इसका आंसर है बी मतलब टू एंड थ्री ओनली पहला वन इज रॉन्ग है देखिए यहाँ पे दो बेसिक पोस्टर होता है एक चौखंड और एक त्रिभंग होता है और लिरिस जो गीता गोविंद से बेस्ड होता है और इसका जो डे मतलब स्टार्टिंग है दैट इज फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी बी सी नॉट फिफ्टीन सेंचुरी दैट इज फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी बी सी आप यहाँ से देख सकते हैं तो अब हम डिटेल्स में समझ लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर ओडिसी डेंस से आए तो हम उसको आराम से अटेंड कर सकते हैं ओडिसी डेंस ओरिजिनली फ्रॉम ओडिशा इज ए डेंस फॉर्म ऑफ लॉप एंड पेशन टचिंग ऑन डिवाइन एंड ह्यूमन लॉब एंड पेशन टचिंग ऑन डिवाइन डिवाइन और ह्यूमन को इसमें कनेक्ट किया जाता है एंड द सब्लाइम एंड मूड एंड फॉर्म में ये होता है एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इसको याद रखिएगा कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म है इंडिया का एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड इट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस में ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म है एंड ये सेकेंड सेंचुरी बेसिस से स्टार्ट हुआ था ना ओडिसी डांस इज हाईली स्टाइलाइज डांस एंड सो and to some extent is based on classical natya shastra and abhinav darpan abhinaya darpan so it is based on classical natya shastra and abhinaya darpan uske upar basis hai aur bahut hi zyada stylish dance hai in fact it has derived great deal from abhinaya darpan uh, prakashya bhai jadunath sinha to isko kisne likha tha abhinaya darpan prakash ko likha tha चौदीनाथ सिन्हा ने अभिनय चंद्रिका किसने लिखा था राजमणि पात्रा ने रा, राजमणि पात्रा एंड अभिनय चंद्रिका को किसने लिखा था महेश्वर महापात्र ये तीनों चीज़ों से बहुत सारे चीज़ों को डिराइव करता है ओडिसी डांस एज इन अदर पार्ट 
creative literature inspired the odyssey dancer also and provide that the, the theme for the dance to yahan pe kya hota hai ki literature odyssey dancer ko बहुत सारा चीज़ इंस्पायर करता है बहुत सारे क्रिएटिव लिटरेचर इंस्पायर करता है ओडिसी डांसर्स को एंड वो उसमें उनको वो थीम की तरह उसको यूज करते हैं एंड दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी गीता गोविंद बाय जयदेव तो गीता गोविंद के जो जयदेव जो गीता गोविंद लिखा था उनका बहुत सारा चीज़ें इसमें डिराइव किया जाता है और उनका जो लिखा हुआ है वहाँ से ये लोग थीम लेते हैं और उसका भी वर्णन हुआ है ट्वेल्थ सेंचुरी गीता गोविंद में जो कि जयदेव ने लिखा था ना इट इज प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ नायक और नायिका भाव यहाँ पे देखिए ये जो है प्रोफाइंड प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ नायक और नायिका भाव एंड सरपास अदर पॉइंट्स इन इट्स पोएटिक एंड स्टाइलिक कंटेंट तो नायक और नायिका का जो भाव होता है यहाँ पे उसमें प्रेजेंट किया जाता है और एक पोएटिक एंड स्टाइलिक कंटेंट इस पॉइंट में उसके अंदर होता है द डिवोशन ऑफ द पॉइंट पॉइंट फॉर कृष्णा परमिट्स थ्रू द वर्क यहाँ पे कृष्णा को डिवोट किया जाता है एंड ओडिसी स्टाइल क्लोजली फॉलोज टीनेट लेड बाय नाट्य शास्त्र यर फेसियल फेसियल एक्सप्रेशन हैंड जेस्चर बॉडी मूवमेंट आर यूज टू सजेस्ट सर्टन फीलिंग यहाँ पे फीलिंग को सजेस्ट करने के लिए इमोशन को भी सजेस्ट करने के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है फेसियल एक्सप्रेशन जेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट सो दिस आर वन ऑफ द नाइन रसर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है द टेक्निक ऑफ मूवमेंट आर बिल्ड अराउंड टू बेसिक पोस्चर जो कि चौखंड और पोस्चर चौखंड पोस्चर एंड ट्रिवांग पोस्चर जो कि इस क्वेश्चन में दिया था अब इस पोस्चर को इमेज में देख सकते हैं या फिर एक और सीरीज में हम लोग इसको पूरा पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो चौखंड ये जब ये पोजिशन इमिटेटिंग एक स्क्वायर स्क्वायर की तरह अपने बॉडी को इमिटेट करते हैं एंड वेरी मॉस्कुलर इन स्टैंड विद द वेट ऑफ द बॉडी इक्वली बैलेंस पूरा इक्वली बैलेंस करके ऐसे लो, वो लोग ऐसे करके खड़ा खड़े होते हैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे उनका बॉडी है और यहाँ पे ऐसे करके वो लोग खड़े होते हैं तो दिस इज व्हाट चौखंडी पोजिशन है त्रिभांग पोजिशन इज वेरी फिमाइंड स्टैंड वेयर बॉडी इज डिफ्लेक्टेड नेक टोर्सो एंड नी यहाँ पे ऐसे करके वो लोग आप इसको फिगर में ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके नेक त्रिभांग पोस्चर आप इसको आराम से सर्च कर सकते हैं सो दिस आर क्वेश्चन एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज द नाट्य शास्त्र इज ए नोटेबल एंशियंट इट इज इन्फ्लुएंसिंग डांस म्यूजिक एंड लिटरेचर ट्रेडिशन इन इंडिया इट इज नोटेबल फॉर इट्स एस्थेटिक रसा थियोरी वट डज द थियोरी एसर्ट ये थियोरी किस चीज़ को एसर्ट करता है फर्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड्स इज इंटेंडेड प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट प्लेजर एंड हैप्पीनेस आर द फाउंडेशन ऑफ ए ह्यूमन लाइफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड्स इज ए टूल टू रेज इंडिविजुअल कॉन्सियसनेस फॉर स्पिरिचुअल अपलिवमेंट एंड प्राइमरी गोल ऑफ रागस इन म्यूजिक इज टू गिव इट ए नेचुरल फ्लेवर वन दैट अपील्स टू ऑल क्रिएचर्स एंड नॉट ओनली टू ह्यूमन बींग तो नाट्य शास्त्र में कौन सा चीज को यहाँ पे ये जो नाट्य शास्त्र का थियोरी है रसा थियोरी रसा थियोरी में कौन सा चीज को एसर्ट किया जाता है तो उसको अटेंड कीजिए फिर वीडियो को प्ले कीजिए आंसर इज सी मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट इज ए टूल टू रेज इंडिविजुअल कॉन्सियसनेस फॉर स्पिरिचुअल अपॉइंटमेंट अब इसको डिटेल्स में समझते हैं नाट्य शास्त्र थियो मीन्स द रस थियोरी ऑफ नाट्य शास्त्र एसर्ट दैट एंटरटेनमेंट इज ए डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट परफॉर्मेंस आर्ट करने से एंटरटेनमेंट होता है बट नॉट द प्राइमरी गोल यहाँ पे एक डिजायर इफेक्ट है प्राइमरी गोल नहीं होता एंड दैट द प्राइमरी गोल इज टू ट्रांसपोर्ट द इंडिव्यू ट्रांसपोर्ट द इंडिविजुअल इन द ऑडियंस इन टू अनदर पैरल रियलिटी यहाँ पे ऑडियंस को एक और पैरल रियलिटी में पहुँचा देते हैं उनका भावना को ऐसे ऐसे मोहित करते हैं एंड फुल ऑफ वंडर मतलब उनको पूरा आश्चर्यचकित किया जाता है इस डांस से वो लोग देख के पूरा विस्मय हो जाते हैं वेर ही एक्सपीरियंस द ऑडियंस एक्सपीरियंस द एसेंस ऑफ इज ओन कॉन्सियसनेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन स्पिरिचुअल एंड मोरल क्वेश्चन तो ये उनका उनके अंदर चेंजेस होता है ओन कॉन्सियसनेस में एक्सपीरियंस 